എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ബ്രാൽ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാനില്ല ഫിഷ് കുറച്ച് സാലഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ പഴം പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വൈനാണ് പിന്നെ ഇത് മസ്ക് മെലൻ്റെ ഒരു പോപ്സിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബട്ടറും കൂട്ടി കഴിക്കുക അപ്പം മോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അപ്പം ബട്ടറും ജാമും കൂടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഈസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസ്റ്റർ ആഘോഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളറിയാമല്ലോ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതറാണ് ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സന്തോഷമാണ് ഇപ്രാവശ്യം മാത്ര നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി കുറേ നാളായി ഫിഷ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫിഷ് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിലും ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻസാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഫ്രഷായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടു തന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ നോയമ്പ് ഇങ്ങനെ വീടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് പ്രിൻസേട്ടൻ നമ്മുടെ ഫിൽപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി മെയ് തേർഡ് വരെ ഇറ്റലിയിലാണ് മോനെ അപ്പോൾ അവന് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി മൂന്നാം തീയതി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലും അവർ കുറച്ച് ചെറിയ മൂന്നാലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ചെറിയ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവനോടൊന്ന് ഫോണിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവനും ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ വെച്ച് ശല്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് ഈസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സന്തോഷം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ലിസ്ബി കിച്ചൺ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ്ഡായി അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് മോണിറ്റൈസായത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി നമ്മുടെ കടമ്പകളൊക്കെ കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായി പക്ഷേ യൂട്യൂബ് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിങ് എന്നിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെയാണ് ശരിയായി വന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നാ തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർമ്മയില്ല യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കഥ ഓർമ്മയില്ല മെയ് മെയ് ലാസ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കഴിക്കുക മെയ് ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബ്രാലി ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിഷ് ഒരു കിലോനും വാലിയുള്ള ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും അത് നല്ല നാടൻ ബ്രാല നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ബ്രാല് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഭയങ്കര ഡ്രൈറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് കുഞ്ഞിയ ബ്രാലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അതും കൂടി എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തു അതായത് നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഇത് മതിയല്ലോ സംഭവം സൂപ്പർ പിന്നെ എന്താ പറയാ
ഇവര് ഇടക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് പാഷൻ ആണ് അപ്പൊ നീ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ചാനൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എക്സസൈസ് അറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനറിയാം എയറോബിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഏതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കൽ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആണ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആവും അതൊക്കെ ഉറപ്പാ പക്ഷെ വീഡിയോ എടുത്തേക്കണത് നമുക്കറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫോൺ കഴിഞ്ഞാട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നല്ല ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയും ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാതുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ രണ്ട് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസുകളാണ് നമ്മൾ കുറെ നാൾ ചെയ്ത് അത്രയും തർക്കം വന്ന കുറെ ഡിഷുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും പുൻചാട്ടനായാലും പുൻചാട്ടനാണ് സംഭവം തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പള്ളി പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചില പറഞ്ഞൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാം കഴിക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാങ്കോ ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാങ്കോ ഒക്കെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനാണ് പതച്ച് പോകാൻ പറയേ പക്ഷെ എന്ത് പറയാന്ന അല്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കണം ശരി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പയും മോനും കൂടിയിട്ട് ചാനല് പേര് പേര് എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു അങ്ങനെ കൂട്ടുകാര് അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബില് വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ആദ്യം ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നിരുന്നു അതൊക്കെ കുറെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ദീപാട് നമുക്ക് ഇട്ടാൽ വന്നാലും എനിക്ക് അത്ര അധികം വന്നിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കിച്ചൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് കുറെ പേരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പി കോള വന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് പറയും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാം പിന്നെ പറയും എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങനെ അധികം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ കുറെ പേര് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെസ്സേജിൽ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ട നിസ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അവരെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പൈസ കിട്ടുന്ന അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുറെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയും അത് അങ്ങനെ പറയും നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യും അതിന് നല്ല വശം കാണാൻ കുറെ പേരുണ്ടാവും അതിന് ചീത്ത വശങ്ങൾ കാണാനും കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം ചീത്ത വശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചീത്ത എന്താ പറയുക നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്
യൂട്യൂബിലും ചക്ക കണ്ടിട്ട് കൊത്തിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഒരു രക്ഷയില്ല ചക്ക പറയോ എന്നറിയില്ല അത് പറഞ്ഞത് കൊത്തിട്ട് ഞാൻ മെരക്കുന്നത് വിളിച്ചു വെച്ചു നമ്മ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു കിട്ടും പേരുണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ മോള് ഇവിടെ വന്ന ചക്കക്കുരു ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ രക്ഷയില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ വരെ പോണ്ട എന്തായാലും ഇത്ര നാളെ ഇരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന് ശേഷം മറ്റെല്ലാ കടകളും ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാലോ അപ്പോ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ പതിനൊന്ന് മണി ചുറ്റുപറ്റത്തെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് അതേപോലെ പലചരക്ക് കടകളുണ്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രലായതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വേറെ എവിടേക്കും ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാലത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് മേടിച്ച് വെച്ചാലും കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോരാ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ആ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ആ എന്താ പറയുക മാങ്കോന്റിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരും ഇതിനടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസ്റ്റർ നന്നായി ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ചെറുതായ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു നമ്മൾ ഇനിയും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മോനും ഇറ്റലിയിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ടെൻഷനോട് ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ വൈറസ് ഈ ലോകത്തിന് വിട്ടു പോട്ടെ എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഉത്ഥാന ദിവസത്തിലെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ഉത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ദിവസത്തിലെ നമുക്ക് ഇതും ഈ കൊറോണ വൈറസും നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ശുഭ ചിന്തയോടെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് ഇനി കയറി വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് അത് അതിൻ്റെ പിടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതാവുന്നു അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജീവനങ്ങളാണ് പുതിയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇതാണ് സംരംഭമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം അറിഞ്ഞവരെല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് അതേ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും നന്ദി പറയും അപ്പൊ ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും പുതിയ പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെന്തായാലും കാണാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും കമൻസ് വലിയ കുറവാണ് കമൻസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കുറച്ചില്ല എന്നാലും നിങ്ങളെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എന്ന് വന്നിട്ട് പറയും എസ് ബി പിക്ചർ എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ആ പേജില് വന്നിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ട് എസ് ബി പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കുറെ പേര് ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂപ്പറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്റെ ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവർ പറയും അപ്പൊ വേറെ ഒരാളുടെ നോക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് മടിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും എല്ലാ ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നന്നായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഇന്ന ഡിഷ് നന്നപ്പോ ഞാൻ ചിലവരുടെ ചിലവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ
ഞാൻ റെസിപ്പി അങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പൊ പേഴ്സണലായിട്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ ജിലേബി റെസിപ്പി അങ്ങനെ കുറെ റെസിപ്പികൾ എന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നന്നായി ഇരിക്കുന്ന റെസിപ്പികളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ റെസിപ്പികൾ അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പറയും അതൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കണം കാണാൻ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ